bine ați venit la primul episod al podcastului cu personajul la psiholog. O inițiativă a Teatrului Notara, în parteneriat cu psihologul Iulia Buzan. Suntem în luna mai, iar luna mai a fost declarată la nivel global luna conștientizării sănătății mintale. Ocazie cu care Teatrul Notara a demarat acest proiect. Ce, despre ce este vorba în acest proiect mai exact? Ne propunem ca, în, pornind de la situații fictive, cu personaje fictive, care se joacă pe scena Teatrului Notara, să discutăm pe teme cât se poate de reale, care țin de sănătatea mentală, tocmai pentru a înțelege mai bine, pentru o aprofundare cât mai bună a acestor probleme, cu care fiecare dintre noi se poate confrunta la un moment dat în decursul vieții. Alături de mine se află astăzi Iulia. Iulia. Bună, Iulia, Iulia și mă bucur tare mult să te am alături. Și Sorina, Sorina Ștefănescu, cea care o interpretează pe Nesa în spectacolul Orașul Luminii. Pentru că, da, în acest prim episod, pornim de la problematicile din spectacolul Orașul Luminii și vorbim despre criza vârstei mijlocii. Bineînțeles, cu toții am auzit de această criză, fie că am auzit de prin filme, de prin cărți sau povești de la persoanele din viața noastră sau poate că chiar noi am, am trecut prin această criză a vârstei mijlocii. Ce se știe așa în mare, primul lucru care îți vine în minte, te gândești la bărbați mai ales și la momentul acela în care bărbatul își ia fie o amantă mult mai tânără, fie în cel mai bun caz o motocicletă sau o mașină decapotabilă. Bineînțeles că și femeile se confruntă cu această criză. Iulia, înainte să începem propriu-zis terapia, o să te rog să ne clarifici un pic din punct de vedere psihologic ce înseamnă de fapt criza vârstei mijlocii și de ce apare. Mulțumesc că m-ați invitat. Sunt onorată să fac parte din acest proiect și înainte de a vă spune câteva cuvinte care vor descrie criza vârstei mijlocii, aș vrea să felicit Teatrul Notara pentru această inițiativă. Eu personal nu cunosc să mai existe o astfel de inițiativă, cea în care personaje din spectacole sunt invitate la o sesiune de terapie cu scopul de a arăta oamenilor o semnificație potrivită, firească, corectă, în sensul interpretării acelui rol pe care personajul îl joacă în spectacolul respectiv. De ce spun acest lucru? Pentru că și mie mi s-a întâmplat și cu siguranță că s-a întâmplat destul de des oamenilor să citească o carte, să vizioneze un film sau să meargă la un spectacol și să se identifice într-un fel cu anumite personaje sau să identifice persoane din familie, din mediul apropiat cu diverse personaje din spectacolul sau filmul respectiv sau chiar cartea respectivă. De multe ori se întâmplă, cel puțin eu am observat în activitatea mea profesională, ca oamenii să proiecteze pe acele personaje asupra pe diverselor persoane sau să se identifice cu ele și totuși să nu aibă o înțelegere corectă a semnificației, simptomatologiei pe care personajul respectiv o joacă în spectacolul sau filmul acela. Și cred că este extrem de binevenită din perspectiva psihologică această inițiativă pentru că oamenii vor putea înțelege și vor putea desigur proiecta într-un mod sănătos această, să-i spunem, componentă psihologică a personajului respectiv. Și așa cum spuneai, în spectacolul Orașul Luminilor ne întâlnim cu o categorie simptomatologică care se include în descrierea crizei vârstei mijlocii. Ce reprezintă criza vârstei mijlocii? Așa cum spuneam, o întâlnim mai ales la bărbați, dar nu doar bărbații intră în criza vârstei mijlocii, și bă, femeile bă, intră în bă, acest episod al vieții, putem spune că ceva asemănător se întâmplă în viața unei femei în bă, sindromul bă, cuibului gol. Mm -hmm. 
da? ceva asemănător. Și ce leagă cele două sindrome? Exact această criză de identitate personală. Cine sunt eu? Ce se întâmplă cu mine în această etapă a vieții mele? Ce îmi rămâne de făcut mai departe? Pentru că um, criza vârstei mijlocii apare între 40 și 50 de ani. Sindromul cuibului gol apare în momentul în care copiii pleacă de acasă, dar undeva tot în zona aceea a vârstei de 40 și 50 de ani. Da. Și este momentul în care individul se uită un pic în față, își numără anii pe care își imaginează că îi mai are de trăit, se uită în spate la ceea ce și-ar fi dorit să realizeze și n-a apucat să realizeze la idealuri, la diverse perspective, curiozități și din această nevoie de a se conforma și de a duce modelul social mai departe, a ales să își lase dorințele și interesele și preocupările și idealurile personale deoparte și să facă ceea ce trebuie să facă cu adevărat. Și atunci apare un moment în viață în care îți dai seama că nu mai ai la fel de mult în față, poate, și spui întrebarea ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu ceea ce eu mi-am dorit să fiu, ce se întâmplă, oare îmi doresc, nu îmi doresc anumite perspective ale vieții, anumite abordări. Cred că ar fi potrivit să menționăm în, în spațiul acesta faptul că e, criza vârstei mijlocii este o afectare a lumii moderne. În trecut, pentru că existau acele rituri de trecere, se numeau acele etape în care uh, oamenii marcau trecerea de la o etapă de viață la o altă etapă de viață, indivizii știau foarte clar ce este firesc să se întâmple în copilărie adolescență, ce este firesc să se întâmple în viața de adult, ce este firesc să se întâmple uh, în viața de seniorat. Și atunci aceste crize, pentru că totul se desfășura în mod firesc, aceste crize nu mai apăreau. Ele apar în lumea modernă pentru că uh, nu mai există acele momente să punctezi, spre exemplu, trecerea de la copilărie adolescență la viața de tânăr adult. Uh -huh. Granițele sunt mult mai diluate. Cumva. Extrem de diluate și de multe ori întâlnim un tânăr adult care se întoarce în adolescență și un adolescent care vrea să sară niște etape și se duce uh -huh. în viața de adult și tot așa oscilăm dintr-o etapă în altă etapă și ne tot punem întrebări ca un copil care are o gentuță și se duce în față să mai adun ceva jucării, dar și-a amintit că a lăsat în spate și o jucării cu care i-ar fi plăcut și n-a apucat să se joace cu ea și atunci o aduce, chiar dacă poate jucăria aceea era potrivită pentru 3-4 ani, da. e posibil să o aducă în viața lui de 12-13 ani și asta pare nefiresc. Um, această căutare este un proces firesc, ea devine cumva dificil de dus și pentru persoana în cauză, dar și pentru cei din jur, pentru că și capăt această formă de criză, pentru că destructurează individul și destructurează și mediul în care el se află. Da. Da. Uh, mulțumesc tare mult, Iulia. Acum, înainte să înceapă terapia cu personajul, o să vreau să vorbesc cu actrița. Uh, Sorina, te rog frumos să ne spui uh, așa foarte pe scurt uh, cum îți percepi tu personajul, cum o percepi tu pe Nesa și cum anume îi justifici tu acțiunile și comportamentele. În primul rând vreau să zic că e, ăsta e rolul cu care am făcut debutul la categoria de mame. E prima oară când joc o mamă în teatru românesc. Um, și e foarte interesant că eu am fost întotdeauna fascinată de spectacole și texte care dezbat problematica de cuplu mm -hmm. și mai ales cuplurile care se iubesc și nu pot să fie împreună din diferite rațiuni. Um, și a, pentru mine a fost foarte interesant să lucrez la acest rol, pentru că e și foarte special personajul, e destul de diferit de mine și atunci trebuie să caut și niște asemănări cât se poate. Adică din mici, mici, mici firmituri am făcut cumva o legătură cu personajul și, și din faptul că e diferită de mine și din faptul că e prima oară când cioc mamă și din faptul că um, pare cumva foarte slabă, dar toate indicațiile în text sunt că de fapt e foarte puternică, că chiar înainte să intre personajul spune că are o alură a unei femei care este foarte puternică, dar alții s-au folosit de puterea ei, nu ea. Uh -huh. Și mi-a rămas foarte tare aceste indicații în cap, pentru că mă tot gândeam cum ajungi la asta, dar cum vine asta, cum prezint eu pe scena asta. Uh, 
Um, și m-am sprijinit foarte mult pe relația cu partenerul meu, cu Șerban Gomoi, care joacă rolul bărbatului aflat la criza <laughs> de vârstei de mijloc. Um, cum, cum mi-am justificat? Nu asta m-a întrebat ce? Da. da. Um, am căutat foarte mult iubirea pe care o are pentru personajul masculin, pentru bărbatul din viața ei și m-am tot gândit pentru că este, are un istoric personajul, a lucrat foarte mult în bar, vine într-o familie din clasa de jos. Am tot gândit ce aspirație are la vârsta de 35 de ani, apropo de te uiți în urmă și ți-ai fi dorit niște lucruri. Mai ales că este o persoană care a sacrificat foarte mult și ajunge într-un punct în care practic începe să aibă o viață construită de ea, nu dată de părinți și mediul din jur. Și de aici am pornit. Pentru ce se luptă ea? Mm-hmm. Și cât de mult se luptă în această scenă pentru ce vrea ea? Da. Mulțumesc tare mult, Sorina. Așadar, aveți acum ocazia unică de a participa, de a asista, de fapt, la o ședință de terapie cu personajul. Să înceapă terapia. spune despre tine. Mă numesc Nesa, am 35 de ani, am o fetiță de un an și jumătate. Um, sunt într-o relație cu un bărbat pe care îl iubesc de foarte mult timp și suntem într-un soi de impas acum. Nu ne mai vedem, nu mai vine acasă, nu mai vrea să... O vadă, cred, pe mine, poate nici copilul, nu-mi dau seama. Am mai trecut prin perioada asta cu el în care m-am simțit foarte singură, dar atunci el făcea un soi de schimbare a meseriei și lucra foarte mult și învăța foarte mult și atunci am înțeles depărtarea asta dintre noi, dar acum a reușit să își deschidă propriul cabinet, Începe să meargă puțin mai bine, dar eu am senzația că s-a îndepărtat total de noi, că parcă își construiește altă viață fără noi, de fapt. Într-un fel, cam asta mi-a dat de înțeles, că își construiește altă viață fără noi. Înțeleg că tu ești Nesa, da. ai 35 de ani, te afli într-o relație, ai o fetiță și... Relația se află în momentul acesta într-un impas. Ce te preocupă pe tine în legătură cu această relație? Cumva nu-mi dau seama de unde a pornit această îndepărtare dintre noi doi. Dacă am făcut eu ceva, dacă de fapt toată relația noastră a fost în conjunctură și eu am creat o viață întreagă bazată pe imaginea pe care mi-am curat-o cu el, dacă el nu mă mai iubește, dacă nu, nu știu, încotro să o apuc, fără ce mi-am construit eu în capul meu cu el. Spunem de când vă cunoașteți? De aproape 9 ani. Um... Ne-am cunoscut cumva cam în perioada în care el începuse să aibă această dorință de a schimba viața și de a schimba vocația, aș spune. E mai mult decât o meserie, a fost preot înainte. Uh-huh. Și acum este psihoterapeut. Și perioada cât el și-a făcut această formare, eu am susținut cumva familia, chiar dacă eram noi doi doar. Există și această problemă în care noi locuim la fratele lui și soția fratelui lui și mă simt cumva o intrus acolo fără el, dacă stau atâta timp, chiar dacă sunt cu copilul. Nu am un loc al meu unde să mă simt și eu, că casa mea e un capul meu, am crezut că el când o să înceapă să câștige bani și o să aibă această meserie și o să înceapă să fie pe picioarele lui, noi o să putem să ne mutăm, să avem o casă noastră, să creștem copilul împreună și... Mi se pare că acum e din potrivă, este exact opusul. Eu rămân singur acolo și el își construiește cumva o viață separat, stă numai la cabinet, doarme acolo, nu mai vine acasă. 
Să înțeleg că în ultima perioadă ai observat niște schimbări la nivel comportamental, latitudinal, relațional și că aceste schimbări pe care le-ai observat la el vă afectează relația, viața de familie prin faptul că el alege să rămână din ce în ce mai mult timp în contact cu noua lui profesie, rămâne acolo și peste noapte și acasă, acolo unde este casa voastră, unde vă aflați, sigur, în spațiu pe care fratele lui înțeleg că vi l-a pus la dispoziție, ajunge din ce în ce mai puțin, petrece din ce în ce mai puțin timp cu, cu voi. Spunem ce schimbări ai observat la el în ultima perioadă și cam de când au apărut aceste schimbări? Nu era așa când l-ai întâlnit? Nu, cumva cred că ne-am întâlnit că se baza foarte mult pe mine pentru că avea nevoie de cineva să-l susțină ca să poată să-și facă acest curajul să facă această schimbare în viața lui. Și cumva, probabil că relația noastră și de, s-a dezvoltat de la un soi de prietenie, susținere reciprocă către această relație de iubire. Iar acum am senzația cumva că nu mai are nevoie de acest suport și că devine din ce în ce mai irascibil față de mine, se ascunde față de mine, nu mai vrea să vorbească cu mine. Nici măcar nu-mi dau seama dacă are pe altcineva sau dacă asta e problema. Când voi v-ați întâlnit, el deja trecea printr-un proces de schimbare. Înțeleg că renunțase la preoție și alesese o altă cale. Da, se gândea, adică de fapt renunțase și se gândea ce ar putea să facă în loc. Uh-huh. Uh, și chiar dacă se afla și atunci în acel proces de schimbare, transformare, a avut disponibilitate să te întâlnească pe tine, să construiți ceva împreună, să... Uh, Creați niște perspective de viitor, un plan să vină copilul vostru pe lume. Deci, totuși, a avut disponibilitate pentru relație, pentru voi. Copilul pentru... a venit deja când se stabilizase, adică deja a fost, terminase studiile, deja eram pe un drum. De asta zic că și eu am fost mai liniștită să se întâmple lucrul ăsta, deși mi se părea că nu avem bani și am avut și această discuție de care. Poate ar fi fost bine să nu avem atunci copilul, dar el fiind și cu perceptele astea religioase, că nu este o idee bună, nu, e un păcat să întrerup viața cuiva, um, am hotărât să păstrăm copilul. Dar a fost un copil dorit. Nu... Singura problemă a fost că nu știam dacă o să nu putem descurca și în acest moment pentru mine. Eu nu mă pot descurca dacă stau în casa fratelui lui și sunt cumva nedorit acolo, adică simți un un an, doi, dar cât poți să stai în casa cuiva unde nu ai niciun drept să deții nimic. Și mi se pare că acum explodează și toate lucrurile astea, pentru că se adună frustrări, se adună nemulțumiri, se adună și cumva mi-e foarte greu să nu-i arunc nici lui în față, că a fost ani de zile în care eu l-am susținut și în care eu cumva m-am sacrificat pentru că aveam un vis care nu se mai întâmplă. Înțeleg că această um, detașare a lui s-a produs nu doar la nivelul relației familiale, ci s-a produs și la nivelul intimității dintre voi doi. Da. Pentru că el alege să doarmă la cabinet. Da. De când s-a întâmplat acest lucru, poți să-ți amintești cam de când s-au răcit între voi relațiile? Au fost perioade și perioade, pentru că și eu lucram foarte mult și el studia foarte mult și erau perioade în care eram amândoi destul de deconectați unul de altul și nu, nu se întâmpla foarte des relațiile intime. Dar de jumătate de an, un an, extrem de rar mai ne simțim unul pe altul. Mm-hmm. Am zis că poate și din cauza că avem copil, e mic, eu sunt foarte mult, cum să zic, dorită de copil în preajma lui și trebuie să am grijă de el și e, cumva a apărut un omuleț între noi care e mult mai important decât noi doi, dar sunt și alte cupluri care reușesc să gestioneze lucrurile astea. Ai făcut ceva în timpul acesta cu pă, scopul de a renoda relația voastră, de a... poate să mergi, să-l vizitezi la cabinet sau să 
petreci cumva timp doar cu el? Am fost uh, o singură dată și el mi-a spus că nu mai își dorește această viață, că se pregătește cumva, dacă îți dorește altceva, că o să-mi găsească și mie un loc, cumva în ce își dorește el să facă pe viitor, dar doar ca mama copilului lui. Și că cumva îl interesează mai mult să fie tatăl copilului și eu o să fiu, din perspectiva lui, mama copilului, deci să fim un soi de partener de creștere a copilului. Iar eu nu am înțeles de unde a venit această tranziție. N-am discutat niciodată de ideea de ne despărți, adică da, era mai distant, dar a venit așa ca o cascadă. N-am -am înțeles, nici măcar n-am știut cum să reacționez prima oară. Ce ai simțit în momentul în care el ți-a spus că nu puteți continua această relație ca și partener de cuplu? Am fost foarte speriată. Și... I-am mărturisit un lucru pe care nu credeam că să-i spun, pentru că a fost o greșeală în perioada în care el era la studii și eu munceam foarte mult și ne vedeam rar și doar dormeam în aceeași casă, la fratele lui. Aveam un coleg de serviciu care mi-a acordat atenție, mă întreba cum mă simt, îmi dădea un tip de atenție de care aveam nevoie atunci, de căldură și de înțelegere. Și am început să mă duc la el, să îl vizitez acasă, pentru că nu mai vreau să mă întorc. Aveam o pauză între ture și nu mai vreau să mă întorc acolo la fratele lui. Și am uh, fost la el acasă odată și ne-am culcat unul cu celălalt. Dar a fost o greșeală, nu am vrut să... Nu, n-am dezvoltat nicio relație, nici nu am mai dus după aia acolo. Nu am, am rupt total relația cu el. Și cumva mă întreba dacă ceva între noi a fost și i-am zis că nu, că suntem doar colegi de serviciu, eu cu acest marc, dar atunci când am avut această discuție, am crezut că poate simte ceva și că din cauza asta, nu știu, m-am simțit vinovată, cred că am vrut să-l și rănesc și i-am zis că a existat acest episod și el de atunci crede că copilul nu e al lui, ceea ce nu e adevărat. Cumva, acum chiar s-a produs o ruptură pe care nu mai știu cum să mai repar. Nici măcar nu mai știu cum să mă mai apropii de ce să-i zic, adică nici nu știu dacă sunt ce să-i spun. Și tu iei asupra ta această vinovăție care cumva ar determina ruptura dintre voi? Da, cumva. Probabil că vrea să aibă pe cineva mai bun, că altfel nu înțeleg de ce ar face această schimbare. Acum, când în sfârșit am, început, am fi început să ne stabilizăm și să putem construi niște lucruri despre care am discutat atâta timp. În perioada în care el era absent, preocupat de dezvoltarea lui profesională, tu aveai propriile tale nevoi. Ba mai mult de atât, erai singura parte a familiei care se străduia să susțină nevoile de bază ale familiei, nevoile copilului. Aveai nevoie să simți susținere de undeva. Și pentru că era un loc gol în zona acestei nevoi pe care tu o aveai, de a fi văzută, de a fi susținută, de a fi recunoscută, de a fi validată, de a-ți fi efortul validat, de a fi sprijinită, s-a creat acest context cu Marc. Nu ai fi ajuns acolo dacă ai fi avut toate acestea din partea lui, dar el era absent. Cum ar fi cinstit față de tine să iei în dreptul tău responsabilitatea despărțirii voastre. Ai încercat în momentul acela să faci față unei nevoi emoționale, așa cum ai putut mai bine. Relația cu Marca a continuat? Nu. A fost doar o aventură? Da. A, a fost așa, o, cred că nici el n-a mai vrut, adică a fost, cred că amândoi aveam nevoie atunci de cineva care să Ofere puțină dragoste, atât tot. Nu, n-a fost nimic premeditat, n-a fost gândit, nu... 
n-am vrut să am o aventură, nu a fost nimic de genul ăsta, dar știu că eu zic lucrurile astea și el nu, el nu vrea să asculte oricum și nu ar înțelege și mi se pare că cumva parcă este și un motiv în plus ca să zic că gata, stop, m-ai înșelat, adică el nu m-a înșelat pe mine, știu asta, dar cumva nici eu nu privesc că l-am înșelat pe el pentru că realmente n-a fost nimic de genul ăsta. Nu a fost nimic emoțional, da. Exact cum ați zis, dacă ar fi dat un pic de atenție sau de dragoste, nici măcar nu cred că m-aș fi gândit să mă duc acasă la Marc. Nici... Dar aveam nevoie să nu mă mai duc acasă la fratele lui și să o văd pe soția mm-hmm. fratelui lui care mă disprețuiește total și știu asta. Și pentru că eu sunt o fată mai simplă, nu am studii, nu... Adică înțeleg că el e mult mai bun decât mine la capitolul ăsta. Știi? O relație de cuplu are la bază un parteneriat și parteneriatul presupune egalitate. Partenerii au nevoie să se vadă ca fiind egali pentru a putea împărți acest nou construct al lor care se numește cuplu. Tu ești egal la lui. Da, într-un fel înțeleg, dar în același timp eu nu am... Nimic, nu am unde să mă duc, nu am, adică sunt cumva foarte dependentă de el și financiar și emoțional în momentul ăsta. Am un copil, nu pot să lucrez, la fel și lucrat, fără probleme. Sunt prinsă cumva în această casă, de unde vreau să scap și chiar dacă știu că asta e gândirea că ar trebui să fim egal, eu nu sunt. Adică el se poate susține singur, eu nu, nu sunt egala lui cu adevărat. Ce ai simțit în momentul în care el te-a acuzat că nu este fica lui? După ce ai spus despre aventura cu Marc? Prima oară mi s-a făcut rău fizic și am crezut că nu o să mai, că o să leșin. Mm-hmm. Um, și pe urmă nu știam ce pot să fac ca să îl convinc că nu e așa. M-am pus în genunchi ca să-l convinc că nu e așa. Fapt care l-am furiat, bineînțeles, mai tare, pentru că nu mai vrea să mai mai bă niciun fel de imagini în zona de religie și biserică, tocmai fiindcă s-a detașat și distanțat de asta. Și am încercat să explic, cum v-am spus și dumneavoastră, de ce s-a întâmplat, dar în momentul ăla a început să tacă și n-am mai zis nimic. Nu m-am, nu m-am. Nu m-am mai zis nimic, pur și simplu. Nici nu m-am mai acuzat, nici nu m-am înțeles, nici n-am mai zis nimic. Și ce ai făcut după momentul ăla? Mi-a zis că mă sună mâine și cumva mi s-a părut clar că e un moment bun să plec. Și am plecat. Și ai așteptat că el să te sune. Am sperat că poate măcar vine să vadă pe Ashlyn, pe fata noastră, dar nu a venit. Și mă tot gândesc dacă m-aș duce ce aș putea să zic, dar nu știu ce să fac dacă îl sun eu sau dacă îi z- mă duc să vorbesc eu cu el. Ce să-i zic? Că nu mai am ce să-i zic mai mult de atât. Nu aș vrea să aștept să facă el ceva, nu cred că e așa, dar nici nu știu ce pot să fac eu mai mult. Care crezi tu că ar fi soluția potrivită pentru situația în care vă aflați? Dacă ar fi posibil să se întâmple orice, care crezi că ar fi soluția potrivită? În primul rând, cred că ar trebui să plecăm din casa aia. Mm-hmm. Nu știu, să găsim undeva și chiar dacă se poate și din orașul ăsta, nu știu, să plecăm în altă parte de unde să putem lua de la zero, să ne întâlnim cu oameni care ne cunosc, să nu... Știe nimeni că el a renunțat la preoție, să nu, nu știu, adică chiar să putem să pornim cu identitatea asta nouă pe care o are el și pe care și-a dorit-o în alt loc. Nu știu dacă asta ar șterge ce am zis sau dacă ar putea să treacă peste, nici măcar nu m-am gândit la asta, dar cred că și fetița noastră are nevoie de un mediu sigur și cald și cred că simte că nu... Suntem dorite acolo, chiar dacă nu se poartă nimeni rău cu ea, dar 
cred că pur și simplu simți că nu e casa ta, chiar dacă e un copil foarte mic încă. Tot timpul am grijă să nu pună mâna pe ceva, să nu strice ceva, să nu murdărească ceva, să nu deranjeze, să nu ții pe pratare, să nu plângă. Să... Și cred că asta ne-ar ajuta, să avem o casa noastră, să avem un loc al nostru, să plecăm de aici. Chiar dacă pare o fugă. Un pic. Această soluție um, ar avea nevoie să fie susținută și de responsabilitatea lui. Da. Nu știu dacă el ar vrea, pentru că el de-abia acum și-a deschis cabinetul și nu știu dacă a, adică a început să funcționeze, să fie, să aibă clienți și nu știu dacă vrea să o ia de la zero iar. Adică de acum începe să culoagă, culeagă cumva roadele după toată munca pe care a făcut-o. Și... Vă nu-mi dau seama dacă familia lui e mai importantă decât meseria lui. Mm-hmm. Pentru mine era mai importantă familia. Dar nu știu dacă pentru el așa. Și cu toate astea ai ales atâta timp să-i susții meseria. Ai ales atâta timp să te sacrifici pentru ca el să poată crește la nivel profesional. Pentru că simțeam că are nevoie de asta. Și știam că o să fie fericit dacă o să reușească. Are nevoie de profesia lui. Și în același timp are nevoie și de familie. Dar în același timp nu vine să ne vadă. Adică nu știu... Poate nu mai e atât de dornic să facă nici meseria asta. Nu-mi dau seama, dar se mai întâmplă ca după ce ai obținut un lucru să nu mai îl dorești. Nu știu. Poate acum își dă seama, am gândit și la asta, că poate își dă seama că a venit copilul prea repede și că e o responsabilitate foarte mare și că nu e pregătit să fie tată. Nu știu. Că a zis el atunci nu, dar... Chiar mă întreb dacă poate regretă că a zis nu. Că poate nu eram pregătiți amândoi și că mai bine așteptam un pic, deși nu avem 20 de ani. Nu e. Nu suntem niște oameni care nu, nu ar fi fost timpul să ne facem o familie. Eu constat că tu ești dispusă să îi oferi spațiu. Constat că ești dispusă să îl susții în procesul acesta al transformării lui. Dar pentru ca un cuplu să poată exista și mai apoi o familie, este nevoie de doi. Tu îți poți face partea ta până la jumătate de drum și acolo la jumătatea drumului îl vei putea aștepta pe el fără să înaintezi pe teritoriul lui. Pentru că dacă vei înainta pe teritoriul lui, așa cum spui, ai mers spre el, ai mers în cabinet, ai vrut să-l vezi, ai încercat o apropiere și el nu era pregătit. Și atunci te respins. Dacă tu simți că o mutare, o detașare de acest loc fizic în care vă aflați, familia lui de origine, orașul în care ați stat în ultima perioadă, dacă simți că asta ar putea fi o soluție, atunci poate că ți-ai putea oferi un timp în care să-l aștepți la jumătatea drumului pentru ca el să poată parcurge toate transformările de care are nevoie și, într-un final, fără vinovăție, să se apropie de tine. Dacă nu va veni la punctul acela de întâlnire, vei ști că nu-și dorește. Dar din ce înțeleg, din ceea ce îmi povestești tu despre el, este că și el se află într-un proces de frământare, de căutare, de recrearea propriei identități. Și în spațiul acela al răscolirii lui este loc pentru tine. Pentru că în spațiul acela în care el se va răscoli, va rămâne toată partea la care el are nevoie să renunțe. Și dacă tu vei fi acolo lângă el, va fi nevoit să renunțe și la tine. Rămâi la jumătatea drumului și așteaptă 
atât cât simți tu că este potrivit pentru tine să aștepți. Fără a renunța la tine în totalitate. Cum gândești că iar afecta pe ceilalți, pe cei din jur, pe fica voastră, familia lui de origine, fratele lui, această soluție pe care îți propui să o implementezi? Să-l aștepți, să vă mutați? Cred că nu știu dacă ar fi fie o problemă că ne mutăm din oraș și se rupe cumva un pic legătura, dar cred că ar fi fericiți să ne mutăm din casa. Adică, cred că ar fi liniștiți, nu fericiți, în mod specific. Ar fi mult mai relaxați că nu mai au încă trei oameni, doi oameni jumate în casa lor. Cred că e cumva o soluție pe care eu așteaptă de ceva timp și nu ne-o spun pentru că probabil fratele ține la el și nu vrea să-l rănească, dar cu siguranță ar vrea să plecăm de acolo. Nu știu cum ne-am descurcat noi în alt oraș, dar eu sunt obișnuită să iau de la capăt, adică nu pot să spun că am un sprijin în familia mea ca să simt foarte tare că dacă nu i-am, nu mă descurc. Cumva în momentul acesta familia ta este el și fica voastră? Da. da. Și cred că de asta și țin atât de tare, că nu mă văd fără ei. <laughs> da. Adică nu, nu mă văd mamă singură, dar dacă așa va trebui să fie... Procesul acesta de transformare pe care el îl parcurge nu este determinat de tine. Nu este determinat de ceea ce tu ar fi fost potrivit să faci și nu ai făcut. Nici măcar nu este determinat de aventura ta cu Marc. Este o urmare a unei nevoi pe care el o are în mod firesc de a trece dintr-o etapă în altă etapă a vieții lui. Și cumva are nevoie singur să se asigure că se poate desprinde de tot trecutul, așa cum s-a întâmplat, așa cum nu s-a întâmplat, pentru a se putea pregăti pentru noua etapă care vrea să o înceapă. Și acolo, în noua etapă, vă veți găsi locul posibil tu și fica voastră. Cât durează asta? Știu să spun. Și din acest motiv, tu ești cea care va trebui să stabilească un timp de așteptare. Să mergi acolo la jumătatea drumului și să-ți stabilești ție un timp în care poți să aștepți. Pentru că dacă nu îți vei oferi acest timp și vei alege să ieși, Pur și simplu, acum, din această situație, vei rămâne cu sentimentul că poate nu ai făcut suficient, poate mai era ceva de făcut. Timpul pe care îl pui la dispoziție este ceea ce mai poți face acum pentru această familie pe care îți dorești să o ai. Sigur că în acest timp te ocupi de tine, de nevoile tale, de nevoile tale de creștere, de nevoile copilului și îi acorzi și lui și familiei voastre în timp. Și dacă în timpul pe care tu ești dispusă să-l pui la dispoziție, el va veni, atunci veți fi împreună fericiți. Simți că poți face asta? Da, da. Da. Dacă asta e soluția, da. Mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Eu mulțumesc.